கேஸ் நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக படித்தீங்கன்னா எப்படி படிக்கணும் புதுசாக ஏதாவது கற்றுட்டீங்கன்னா எப்படி கற்றுக்கணும் உங்களோட மெமரியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபைனலாக போஸ்ட்போன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பார்க்கலாமா ஹலோ கைஸ் என் பேர் வந்து ஹரிஸ் ஸ்ரீகாந்தன் இப்போது தாமஸ் அல்வா அடிசன் எப்போலாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணாரோ அவர் எப்பயுமே கையில் வந்து பால் பேங்க்ஸ் வச்சு தான் அவர் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாராம் அதே மாதிரி ஸ்டீவ் ஜார்ஸ் வந்து எப்போலாம் டென்ஷனாக இருக்காரோ அவர் வந்து ஒரு வாக் போகிறார் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் இருக்குது இப்போ நம்ம பிரெயினில் ரெண்டு விதமான திங்கிங் இருக்கலாம் ஒன்று வந்து ஃபோக்கஸ் மோட் ஆஃப் திங்கிங் ஒன்று வந்து டிஃப்யூஸ் மோட் ஆஃப் திங்கிங் இப்போ நீங்கள் வந்து கிரியேட்டிவாக எதாவது பண்ணணுமோ இல்லாட்டி வந்து எதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணுமோ எதாவது ஒரு புரிதல் வரணும்னாலும் இந்த ரெண்டு திங்கிங்கையும் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ முதல்ல ஃபோக்கஸ் மோட் ஆஃப் திங்கிங்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் எதாவது வேலை செய்யும்போது அப்படியே உங்கள் மண்டையை கசுக்கி அப்படியே வந்து யோசிப்பீங்க தெரியுமா அப்படியே உங்கள் பிரெயினில் இருக்க எல்லாம் வந்து பவரையும் யூஸ் பண்ணி வந்து யோசிப்பீங்க தெரியுமா அதுதான் வந்து ஃபோக்கஸ் மோட் ஆஃப் திங்கிங் இப்போது உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரிக் வால் இருக்குது அதை எப்படியே நீங்கள் வந்து தாண்டி தப்பிக்கணும்னா நீங்கள் எப்படிலாம் யோசிப்பீங்க எப்படி இந்த பிரிக் வால் வந்து உடைக்கிறது இதை வந்து அப்படியே இதில் வந்து பூந்து போக முடியுமா இது வந்து ரொம்ப டாலாக இருக்குது இதை என்னால் ஜம்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக அந்த மூமெண்ட்டில் வந்து யோசிக்கிறீங்க தெரியுமா அதுதான் வந்து ஃபோக்கஸ் மோட் ஆஃப் திங்கிங் கைஸ் ரெண்டாவது வந்து டிஃப்யூஸ் மோட் ஆஃப் திங்கிங் ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன நடக்கும்னா உங்களோட பிரெயின் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குமா உங்களுக்கு பெரிய தாட்ஸ்லாம் இருக்காதா ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா உங்களோட பிரெயின் வந்து ரொம்ப கிரியேட்டிவாக யோசிக்குமா ஒரு மாதிரி நல்ல புரிதல் வருமா அப்புறம் அந்த பிக் பிக்சர்னு சொல்கிறாங்க தெரியுமா இது எல்லாமே இந்த டிஃப்யூஸ் மோட் ஆஃப் திங்கிங் நேரத்தில் தான் வந்து நடக்குமா இப்போ நீங்கள் அந்த பிரிக் வால் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் ஸோ இப்போ அந்த சைடில் வந்து நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணி போகணும்னா உங்கள் பிரெயின் எப்படி யோசிக்கணும் நம்ம நிறைய பலூன்ஸை பிடிச்சிட்டு அந்த சைடு போனாங்க அப்படின்ற மாதிரி கிரியேட்டிவாக நிறையா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரெயின் வந்து யோசிக்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமா ஸோ எப்போலாம் வந்து நம்ம இது மாதிரி ரிலாக்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருப்போம்னா எப்போலாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஜாப் போகும்போதும் சரி ஒரு ஷவர் எடுத்துக்கும் போதும் சரி நம்ம தூங்கும் போதும் சரி அப்புறம் எதாவது பாட்டு கேட்கும் போதும் சரி இந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் நம்ம வந்து டிஃப்யூஸ் மோட் ஆஃப் திங்கிங்கில் நம்ம இருப்போம் இப்போ நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு டைமர் வச்சுக்கோங்க ஒரு டைம் வச்சுட்டு அப்படியே நல்ல ஃபோக்கஸ்டாக அந்த கஷ்டமான ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எதுவும் சொல்யூஷனே கிடைக்காது அப்படி அந்த ப்ராப்ளம் விட்டுட்டு சும்மா ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஜாப் போங்க இல்லாட்டி ஒரு ஷவருக்கு போங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆகும்போது இந்த நேரத்தில் பேக்ரவுண்டில் உங்கள் பிரெயின் என்ன பண்ணுமா உங்களோட நியூரோட கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நல்லா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுமா அதனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் பற்றி இருக்கிற புரிதல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுமா அது மட்டும் இல்லை அந்த ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷனும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடுமா இஸ் தாமஸ் ஆல்வா அடிசன் வந்து எதாவது வந்து ஒரு வேலையை ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணியிருந்தாருனா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே ஒரு சேரில் உட்காந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாராம் கையில் கொஞ்சோன்னு பால் பேரிங்ஸ் எடுத்துட்டு அப்படியே லைட்டாக அப்படியே தூக்க ட்ரை பண்ணுவாராம் ஸோ அந்த பால் பேரிங்ஸ் வந்து எப்போ வந்து தரையில் விழுறதோ அந்த சத்தத்தில் திருப்பி அவர் எழுந்துட்டு திருப்பி எந்த வேலையை அவர் பண்ணியிருந்தாரோ அந்த வேலையை போய் திருப்பி அவர் ஃபோக்கஸ்டாக வந்து பண்ணுவாராம் இதனால் என்ன நடக்கிறதுனா அதாவது வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது அவரோட ப்ராப்ளமுக்கு நிறைய டைம் அவருக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடச்சிடுமா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கும் எப்போலாம் ப்ராப்ளம் இருக்குமோ அவர் வந்து ஒரு வாக் போகிறாரா அந்த வாக்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளமுக்கு அவருக்கு சொல்யூஷன் கிடச்சிருமா ஸோ இதுலேயே நம்மளுக்கு முதல் டேக்க வேணும்னா நீங்கள் தானே ஒரு கஷ்டமான ப்ராப்ளம் நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல ஃபோக்கஸ்டாக வேலை செய்யுங்க அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் திருப்பி ஃபோக்கஸ்டாக வேலை செய்யுங்க அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு மோட் ஆஃப் திங்கிங் அதாவது ஃபோக்கஸ் திங்கிங்கும் இருக்கும் அப்புறம் டிஃப்யூஸ் திங்கிங் இது ரெண்டுத்தையுமே மாறி மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் ப்ராப்ளமுக்கு டெஃபினட்டாக சொல்யூஷன் கிடைக்கும் கேஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து சங்கிங் நான் என்று பார்க்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் டூ ஒன் டூ சிக்ஸ் நைன் செவன் த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்தேனா உங்களால் உடனே அதை வந்து மெமரைஸ் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது நம்ம பிரெயினில் ஒர்க்கிங் மெமரின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டில் ஒன்று இருக்குது அந்த ஒர்க்கிங் மெமரியில் நாலு ஸ்லாட் இருக்குமா நாலு ஸ்லாட்னா நாலு ஓட்டம் அதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் என்ன படித்தாலுமே என்ன கற்றுனாலுமே நீங்கள் படிக்கிறதுல இந்த ஸ்லாட்டில் போய் வந்து உட்காந்துக்குமா இப்போ நம்ம கேஸில் இந்த நாலு நம்பர் முதல் நாலு நம்பர் வந்து இந்த நாலு ஸ்லாட்டில் போய் வந்து உட்காந்துக்குமா உட்காந்து இப்போ மற்ற நம்பர்லாம் எங்கே போகும் ஸோ அதனால தான் நம்மளால் வந்து நம்ம இந்த நம்பரை
அது மட்டும் இல்லை இந்த ரீசன்னால் தான் நீங்கள் எதாவது ஒன்று ப்ரூஃபோ எதாவது அதுக்கு சொல்யூஷன் எழுதும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நல்லா எலாபரேட்டாக நல்லா விழாவரியாக எழுந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நல்லா இருக்குமா ஏன்னா யூ ஆர் திங்கிங் த்ரூ திங்கிங் த்ரூ நல்லா நல்லா ஆழ்ந்து வந்து நீங்கள் யோசிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த ரீகால் நீங்கள் அழகாக பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பக்காவாக வந்து உங்களோட மெமரியில் போய் எல்லாம் நின்றுக்குமா நல்லா சங்கும் ஆகுமா ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ரெண்டாவது டேக்கவே என்னென்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ரீகால் பண்ணுறீங்களோ உங்களோட சொந்த வார்த்தையில் எல்லாத்தையுமே ரீகால் பண்ணுறீங்களோ எழுதுறீங்களோ உங்களுக்கு வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நல்லாகும் சங்கிங்கும் நல்லாகும் நீங்கள் நிறைய விஷயத்த நல்லா வந்து ஞாபகிச்சுக்கலாம் கைஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரீகால்ன்றது எப்படி பண்ணணும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பெட்ரூமில் வந்து படிக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பெட்ரூம்லேயே வந்து உட்காந்து ரீகால் பண்ணாமல் போய் கிச்சனில் போய் ரீகால் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி லிவிங் ரூமில் போய் ரீகால் பண்ணுங்கள் இல்லை டைனிங் ரூமில் போய் ரீகால் பண்ணுங்கள் வேறு வேறு என்வரன்மெண்ட்டில் போய் நீங்கள் ரீகால் பண்ணுங்கள் இப்போ நிறைய பேருக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போனோடனே அவங்க அப்படியே வந்து ஷாக்கில் அவங்க படித்தது எதுவுமே அவங்களுக்கு வந்து யாவும் வராதாம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா உங்கள் பிரெயினுக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு புது என்வரன்மெண்ட் பார்த்தோன்னே ஷாக் ஆகிடுது அதாவது ரீகால் சரியாக பண்ண முடியுது ஸோ அதுக்கு தான் நீங்கள் உங்கள் பிரெயினை முதலேருந்தே ட்ரெயின் பண்ணுங்கள் வேறு வேறு இடத்துல நீங்கள் போய் ரீகால் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகும்போது உங்கள் பிரெயினுக்கு அந்த ஷாக்கே இருக்காது நீங்கள் நினைக்கும் போது அழகா வந்து ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சோ மூணாவது டேக் அவே என்னன்னா ஒரே இடத்துல உட்காந்து படிச்சுட்டு அதே இடத்துல ரீகால் பண்ணாமல் வேறு வேறு இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் ரீகால் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர் லீவிங் ஸோ இன்டர் லீவிங்னா என்னென்னா இப்போ நீங்கள் கான்செப்டே வந்து படிக்கிறீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து கான்செப்ட் பி படிங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி வந்து கான்செப்டே வந்து திருப்பி படிங்க ஸோ இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி படிங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏரியா ரிலேட்டட் வந்து மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் நீங்கள் போகிறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மூணு நாள் ப்ராப்ளத்துக்கு அப்புறம் அது அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சுன்னா அதை விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வால்யூம் ரிலேட்டட் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஷ் ரிலேட்டட் போடுங்க இந்த மாதிரி மாற்றி 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 போட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் பிரெயின் வந்து இந்த எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் அழகாக வந்து கனெக்ட் பண்ணுமா கனெக்ட் பண்ணுறதுனால மல்டிபிள் கான்செப்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுனால உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த மேத் ரிலேட்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து பக்காவாக வந்து வேறு லெவலுக்கு போயிருமா ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு நாலாவது டேக்க வேணும்னா இன்டர் லீவிங் வேறு வேறு கான்செப்ட்ஸை கண்டினியூஸாக படிங்க ஒரே கான்செப்டை திரு திருப்பி பண்ணினே இருக்காதீங்க கேஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ரோகாஸ்டினேஷன் அதாவது போஸ்ட்போன் பண்ணுறத எப்படி தவிர்க்கலான்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது அந்த போஸ்ட்போன் பண்ணுறது ஒரு ஹேபிட் தான் கேஸ் நீங்கள் எந்த ஹேபிட் எடுத்தாலுமே அதில் வந்து மூணு லெவல் இருக்கும் முதல்ல ஒரு ட்ரிகர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அப்புறம் ஒரு ரிவார்டு இப்போ நீங்கள் மேக்ஸ் பார்த்தோடனே அதாவது மேக்ஸ் ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சோடனே ஒரு மாதிரி ஒரு காண்டு வருது தெரியுமா ஒரு சோகமாக ஒரு ஒரு ஃபீலிங் வருது தெரியுமா ஸோ அந்த மேக்ஸ் தான் இது வந்து இங்கே ட்ரிகர் அப்புறம் வந்து இந்த சோகமான நிலைமையிலேருந்து வெளில வரத்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உடனே வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராமோ இல்லாடி வந்து யூடியூப்பில் போய் நீங்கள் வீடியோஸ் செக் பண்ணுறீங்க தெரியுமா அதுதான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஃபைனலாக அந்த வீடியோ பார்க்கும் <laughs> வந்து <laughs> இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னென்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கவே கூடாது உங்கள் ரூமில் மொபைல் ஃபோனோ இல்லை டிஜிட்டல் டிவைஸஸோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது வேஸ் நம்ம ட்ரிகரை வந்து எப்படி எலிமினேட் பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் போமோட டெக்னிக் வந்து எப்படி பண்ணணுன்றத பார்த்துட்டோம் ஃபைனலாக ஒரு ஹேபிட்ல என்ன இருக்குது ரிவார்டு ஸோ நீங்கள் இந்த போமோட டெக்னிக் பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு வந்து ரிவார்டு கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த ஹேபிட் வந்து நிரந்தரமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த போமோட டெக்னிக் பண்ணிங்கன்னா ஈவினிங் வந்து ஜாலியாக டிவி பாருங்கள் இல்லாட்டி நல்லா ப்ரௌஸ் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி வாரம் ஃபுல்லாக அந்த டெக்னிக் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போய் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து மூவிஸ்க்கு போங்க இல்லாட்டி வந்து நல்லா அவங்களோட வந்து லஞ்ச் போங்க ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கே நீங்கள் ரிவார்டு கொடுத்துக்கோங்க கேஸ் அஞ்சாவது டேக்க வேணும்னா நீங்கள் படிக்கும் போதோ வேலை செய்யும் போதோ பக்கத்தில் மொபைல் டிவைஸோ இல்லாட்டி எதாவது டிஜிட்டல் டிவைஸஸோ அந்த மாதிரி ட்ரிகர் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து தள்ளி வச்சுருங்க ரெண்டாவது ரெஸ்பான்ஸ் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் போமோடோட டெக்னிக்கை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஃபை